Hola amigos, ¿cómo están? He estado desaparecida por mucho tiempo. Ayer ya no les terminé de grabar nuestra salida. Porque la verdad que solamente estuvimos dos horas y luego nos fuimos a comer pescado. Pero ya, nada más. O sea, se acabó ahí nomás, tomamos el bus y para la casa. Hacía un frío horrible, que para qué les cuento. Menos mal no llovió. Entonces, ya llegando a casa, pues atender a los niños y todo. Eh, ya no les pude seguir grabando. Pero hoy día sí les voy a grabar. Ya es un poquito tarde, ya son como las 11 de la mañana. Y todavía no hemos tomado desayuno porque fuimos a comprar a la tienda. Eh, cosas que necesitamos para la casa y entre otras cosas más también y lo tengo en el carrito era grabar ahorita o ya nunca porque tengo muchas cosas que hacer mi casa está súper desordenada eh, cuando voy a salir pues uno ya sabe que a última hora yo soy bien demorona para salir eh, no he encontrado algunas cosas y tuve que sacar algunos paquetes y lo tengo todo desordenado entonces pues ya saben como tengo ahora la compañera a la aspiradora ya la voy a poner a trabajar en un ratito Amigos, me acabo de acordar que el día de ayer yo hice sopa de choros De choros, que es este, ¿cómo se llama esto? ¿Cómo lo llamarán ustedes? Que son así como almejitas, ¿no? En Perú le conocemos como choro Mire, se me ha caído una uña He pasado la vergüenza en mi vida En la tienda estaba agarrando una cosa para ver Y la uña sale volando No me ha hecho bien la uña eh, porque aquí también, miren, ya se me salió hace dos días Y lo pinté ayer porque como salía Se iba a ver feo Y hoy día se me sale la otra uña Lo voy a pegar, ya para qué voy a ir No me dura ni una semana, ya cuando no te va bien Pues no regreses a ese sitio Pero les estaba contando De que eh, hice sopa de choro y me quedó Así que voy a tomarme la ahorita Ya como un almuerzo, porque ya es mediodía Casi va a ser, bueno, son once y tantos Pero ya, me lo voy a tomar de una vez Tengo aquí mi sopita de choros eh, Me he preparado aquí mi taza de café el truco también ya se está comiendo lo que hizo sus... ¿Cómo se llama eso que estás comiendo, Mitch? Alcachofa. Alcachofa con aceite de oliva. Ya se lo está comiendo. Y Lara está comiendo lo que hemos traído de la calle que se llama... Lokma. Lokma, ¿eh? Lokma. Hemos traído Lokma. Estaban repartiendo en varios sitios. Porque los viernes son como especiales para los musulmanes. Es como una celebración que dan. Entonces, en todos lados que íbamos, nosotros con el hambre... Este, estaban dando Lokma He traído para Tuan y para Lara Dos que encontré por aquí cerca de la casa Y calientito ya se lo han comido Y ya les di su desayuno también Han tomado leche con, con un eh, huevito revuelto Y ya está Entonces yo dije, yo me voy a tomar la sopa Entonces yo como de último Porque ya calentó Ya lo tengo aquí todo listo, la sopita Me lo voy a tomar Me va a caer súper bien Entonces Amigos Ya por fin podemos guardar todas las cosas de la tienda algunas cosas que, que necesitamos. Ya compré champú, pasta de dientes. También compré algunas verduras. Y el, el truco está que quiere hacer aceite de coco. Eh, porque está muy caro. Y aparte dice que se le ve muy fácil para hacer. Así que lo va a hacer. A, fuimos también a comprar coco. Mire qué raro el dedo. Así debería estar. Sí, a comprar coco. Y, y pues miren ahí. El flaco sigue, sigue bajando de peso. Vamos a poner ahora a lo que es la aspiradora a trabajar. Antes de que la aspiradora trabaje, hay que recoger cosas que no estén debajo. O sea, como, por ejemplo, yo en mi caso, para que limpie bien, recojo lo que son las alfombras pequeñitas, eh, que no haya juguetes ni nada. Entonces, por eso también como que me demoro un ratito, pero es mucho más fácil. Porque en el tiempo que la aspiradora va a estar limpiando, toda la casa la voy a mandar que limpie. Eh, yo me puedo sentar a tomarme un café, me puedo sentar a editar, a responder sus comentarios. O sea... Me da bastante chance Ya son las 6 de la tarde por aquí Y las niñas ahorita están jugando en sus cuartos Lara y Tony están jugando Miren, yo recojo amigos todo eh, Para los que me estaban preguntando, ¿no? ¿Qué tal limpia la aspiradora? La aspiradora es buena, limpia bien Pero este, yo levanto, miren, las sillas Para que pueda limpiar, pues, por esta, toda esta parte Miren, hay suciedad O sea, no, no es que mi casa esté limpia Mi casa necesita aspiradora Miren, esto después de un desayuno a veces Lara, tú, Ana, botan cosas. A mí se me cae mucho el cabello. ¡Lara! Vamos a poner a trabajar a la aspiradora, mamá. Va a limpiar la casa la aspiradora, ¿ya? Cuidado, porque ella cuando va a pasar la aspiradora le da miedo. Le tenemos que avisar. Miren, amigos, he comprado un termo. ¿Se acuerda que les dije que quería un termo para cuando nos vayamos de picnic o lo que sea? Poder llevar un termo. Ese es un termo de un litro y medio. O para cuando venga la visita también, ¿no? Aunque no, eso es una falta de respeto sacar un termo, pero... Pero esto lo he comprado más para nosotros, para cuando vayamos a hacer picnic y así. De un litro y medio. Quería yo uno que sea de acero, o sea de... Sí, de acero inoxidable, pero... 
Pues eso estaba de, de, de promoción, por la compra de 20 libras, te lo dejaban a 30 libras. Normalmente cuesta 50 y los ha costado 30. Eh, entonces está muy bien color negro, ¿no? Entonces ya tenemos un termo para podernos ir de picnic y llevar agüita caliente y nos preparamos un café, un té, lo que, pues, lo que deseemos, ¿no? El, el truco se compró este frasquito para, para que lleve su agua cuando se va a caminar o correr. Tiene su botella. Entonces, mire, por aquí estoy como que medio que despejado. El truco ha comprado tres cocos. Para que pueda hacer su aceite de coco, no sé qué va a hacer. Ha comprado, ha comprado estas galletitas que tienen relleno de manzana. A mí no me gustan, pero a mis hijas sí. Entonces, con leche, lo que sea, le damos unas galletitas. Esta botella de agua me compré porque ya no aguantaba. Hoy día como salimos sin desayunar. Eh, estas son unas galletitas para mis hijas Y el truco, miren, ha comprado para su dieta eh, Lo que es la... ¿Cómo se llama eso? No me acuerdo el nombre de esto Yo no me acuerdo, pero bueno, ha comprado esto Y ha comprado quinoa Quinoa peruana, amigos, miren Quinoa peruana para su... Para, para cocinar, ya saben que se puede hacer eh, Bebidas para el desayuno Ensaladitas de todo un poco se puede preparar, así que el truco ha comprado esta. Y había de Colombia y había de Perú. Y le digo, tienes que comprar el de Perú porque ves, yo soy peruana. Entonces, bueno, ahí tenemos estos productos. Esto que todavía no sabemos dónde lo vamos a guardar. Ahorita voy a ver. Y miren, por aquí tengo un poquito de cancha. Cuando hice mi sopita de... Me había caído dulce de estas galletas. Estas son canchitas, amigos, que hice cuando hice mi sopa de... De choros. Me encanta. Son los últimos que me quedan. Mm, también hemos comprado, miren, paltas. Tres tengo ahí que madure. Me dijeron que los pongan con las frutas. Ahí están. Tengo naranjas, tengo mandarinas. La mandarina hemos comprado bastante. Está en el balcón una cajita. Porque a mis hijas les encanta. Tres platanitos. Los plátanos tratamos de comprar un poco porque se maduran bien rápido. Y miren estos kiwis. Tremendos kiwis, normalmente aquí son bien pequeñitos Pero encontramos Hemos comprado esto Aquí tengo la leche de Lara, que no sé dónde guardar, amigos Ya no tengo espacio, miren, estamos amontonados He comprado estos tuppers Que son de vidrio Para cuando hacemos ensalada, comida nos queda Pues lo podemos meter directamente Al microondas o lo que sea Entonces necesitaba Entonces he comprado dos pequeñitos y dos grandes Cada uno nos ha costado... 2 eh, dólares los pequeñitos y 3 dólares los grandes. Ahí los tenemos. Todavía están para lavar o así. Um, acá hay más dulce. Compramos, eh, nos regalaron dulce. Pero para más rato, yo no les voy a dar. Ya han comido mis hijas. He lavado dos ollas. La de la sopa y el otro de fideos que cociné ayer. Y está lavando la lavadora. Para que como ya esté todo limpiecito. Ten tenemos que ir a botar basura. Por acá también está sucio. No crean que está limpio. Miren, ahí está sucio. Y ahorita la aspiradora la voy a poner a trabajar. Tengo ropa que recoger también. La ve ropa ayer. ¿Qué hacen? ¿Pizza? Están haciendo pizza, dice. El truco le, le compró este juguete a Lara. Ya todavía no le hemos comprado otro que al rato lo van a ver que lo va a estar haciendo. Mira, acabo de acomodar esta camita y ya está. Sí, sí. Hola. Uh -huh. Eso lo hemos comprado, miren, para Tuana. Para que se ponga a coser esta bolsita. Uh -huh. Y Lara está cocinando. ¿Qué estás cocinando, Lara? Ajá, está cocinando. Lara ahorita está con esto de cocinar. Todo lo que tenga que ver con cocinar le gusta. Ajá, y le está dando de comer, dice pizza, Tuana. ¿Estás comiendo pollo, Tuana? De juguete, pero estás comiendo, madre. A ver, tu piernita, el pollo enseña. No, ese pollo, este es pollo, mira, este, este. En sí, tu pierna te enseñan sus piernas de pollo. Mira, una pierna de pollo, toma, madre. Afietoso. <risa> Lara, le hace jugar. Ahorita están en todo ese modo de, de jugar a la cocinita. ¿Dónde estará? Muy bien, Lara. Eh, miren, lavé ropa y pues aquí tengo toallitas, ropas de Lara, que hoy te voy a guardar, es poquita ropa. Ya por fin he acabado, me tomé todo el día de 
antes de ayer, el miércoles, el jueves, me tomé esos dos días para poder acomodar, limpiar, pero ¿saben? No dura nada la limpieza en mi casa, entonces este, hoy día también tuve que hacer, entonces ahí voy, ahí voy dándole al trabajo. Por aquí, miren, como les digo, he puesto la silla de Tuana también arriba para que pueda limpiar. Eh, no hay nada debajo para que la aspiradora no se demore en limpiar. Para que vean mejores resultados, pues tienen que hacer este como levantar. Miren, acá hay basurita. Ya luego les voy a enseñar. Si sí, limpia, me gusta como limpia. Obviamente nunca va a reemplazar a lo que es la aspiradora normal, ¿no? Pero limpia muy bien. Entonces lo vamos a poner a trabajar. Le vamos a dar, como ya tiene la programación de la casa. Va a trabajar, pues ya sabe por dónde tiene que ir y todo. Eh, lo único que no puede limpiar, como ya les había dicho, es el baño, porque tiene esta gradita. Es como, pues, ¿no? No puede subir. Pero si la ponemos, seguramente sí. Pero acá sí yo la aspiro con una aspiradora pequeñita. Vamos a ponerlo a trabajar. Ahí está. Voy a empezar la limpieza. ¡Va a limpiar la aspiradora! Ahí va y solita ya va limpiando. Ya conoce la casa. Ese, ese, esa moto que te está ahí de Lara lo tengo que llevar para, para otro lado para que no interrumpa ahí la limpieza. Porque si encuentra cosas así como en la moto y cosas así, eh, la aspiradora no, no limpia, se regresa. Tiene que estar todo como libre. Y ahí va a limpiar. Ahí va limpiando. Entonces, en lo que va limpiando, yo me voy a poner a aspirar esto. Que aquí siempre caen pelos, amigos. Pelos, pelos, pelos. Pero esto es mucho más rápido. Entonces, ayuda bastante, la verdad, la aspiradora. Y bueno, va a ir limpiando por ahí el cuarto. Hay que tener las puertas también abiertas, obviamente. Miren, ayer se le cayó una mandarina, algo a Lara. Está manchada la alfombra. Hay papitas, hay cosas aquí en la aspiradora. Entonces, si sí lo va a limpiar, ahorita les voy a enseñar cómo es que queda. La verdad que me gusta mucho la, la aspiradora, da, da, o sea, limpia. Pero si ya tienes un sucio extremo, extremo, primero eh, tienes que pasar una aspiradora normal. Y luego ya le puedes pasar lo que es este eh, la, esta máquina para mantener. ¿no? O sea, sí recoge, pero también no creas que va a cargar piedras o cosas así más, más pesadas o suciedad mucho más... Más así como algo más extremo, ¿no? Sí, limpia. Entonces, yo ya tengo las ollas lavadas, tengo todo. Lo que me falta solamente es aspirar en el baño. A mí me gusta aspirar todos los días, incluso dos veces. Porque al peinarme se me cae mucho cabello. Bastante cabello. En el cuarto de Lara, todos los días desordena porque está jugando y tira. Y yo le digo que juegue, la verdad. ¿Por qué? ¿Saben por qué? En estos días también quiero como salir a algún lado con mis hijas. Hoy día el día ha estado soleadito, está bonito, pero frío también a la vez. Porque en estos días, amigos, creo que van a volvernos a encerrar por 21 días. Pero esta vez ya como eh, nadie va a ir ni a trabajar ni nada, van a cerrar todo, creo, parece. Está como sonadito, como, ¿no? como que va a pasar por 21 días porque los casos han subido del virus. Entonces yo creo que nos van a mandar todos a cuarentena otra vez. Eh, colegios no va a haber ni nada entonces este como que quiero aprovechar estos días en lo que nos van a decir que se van a ir a, a cuarentena voy a llevar a mis hijas no sé si a hacer picnic o a jugar al parque y todo voy a aprovechar al máximo estos días eh, no les he grabado varios días porque pues también quiero ponerme como al día con los videos y no, no estar como que muy atrasada entonces hoy me va a dar el tiempo para ponerme a editar subirles blogs ya les subí el el de blog, los blogs de mi cumpleaños He celebrado como fiesta patronal, esa sí es verdad Yo celebro, para mí todos los días son días para celebrar Todos los días hay algo que agradecer Todos los días hay por qué estar felices Entonces no creo que solamente sea un día, ¿no? Además, si yo no me celebro, ¿quién me va a celebrar, amigos? Si nosotros mismos no nos celebramos, no nos queremos ¿Quién nos va a querer? ¿Quién nos va a halagar? ¿Quién nos va a... Nosotros mismos tenemos que echarnos flores Entonces, eh... Falta hacer la cena, pero hoy día voy a comer verduras. Quiero comer verduritas. Una ensalada con mi pollito a la plancha. ¿Y qué más será? Solo eso quiero comer porque eso tiene, me he estado de verdad portando muy mal. Me sigo manteniendo en los 3 kilos que perdí, pero debería de bajar más. Entonces yo creo que hay que cuidarme. Tengo que cuidarme un poquito más, ¿no? Entonces. Eh, ayer por ejemplo comí pescado cuando salimos y venimos ya porque le digo ya ya no alcanzo para cenar en la casa mi amiga también ya no iba a cenar eh, después de ya de que salimos de, de ese bar 
lo que hicimos fue irnos a comer pescado El truco como, comió esas almejas rellenas de arroz Y nosotros comimos pescado Ella pidió pescado, yo pedí pescado Sin arroz, con ensalada nada más Y pues bueno, eso fue nuestra cena Pero igual, el pescado estaba frito Pasado por harina, huevo y aceite Entonces es como que... Que también mucho Y me, me cae mal ahora todo lo que tenga que ver con mucha grasa Cada vez que comemos grasa o harina un poquito, amigos nos cae mal, nos sentimos mal Entonces eh, Por eso como que también Hoy día como que el cuerpo Quiero que se me recupere Como que limpie el cuerpo Y voy a comer por eso ensaladita Estoy tomando bastante agua eh, El truco no sé qué, qué vaya a hacer Porque dijo voy a comerme las alcachofas en la cena Pero ya se las comió Así que va a tener que hacer eh, otra preparación Pero algo con ensaladita ¿no? Hoy día es viernes Igual es viernes, pero como hemos salido ayer con mi amiga, me hace pensar como si hoy día estuviéramos domingo. Pero es eh, viernes recién. Yo soy Chuana. <ríe> no te asustar, madre. <ríe> no te asustar por atrás que me viene a hablar. Vas a hacer tu... Esa es vida. Mire, Lara tiene miedo a la aspiradora. Y el truco aprovecha y para abrazar, porque si no, no se dejan abrazar. ¿tú ves? Y sin ver más, yo sé. Ahí están echaditas. <risa> Miren amigos, me había olvidado enseñarles este aparatito. Miren, ven aquí les voy a enseñar. Este es para sacarse los puntos negros, mire. ¿Qué tal funciona? No lo sé. Dice para sacar puntos negros. Tiene seis funciones. Es también para el acné. Eh, es para que la, el rostro que tenga mucha grasa, dice también le baja. O sea, todo, para todo, la limpieza de rostro. Tiene, ah, miren, tiene varios, este, varios aparatitos para poder cambiar. Y es una hidratante. Esta cremita, me dijo, una pompita nomás te echas. Y de verdad que desde el día que me la he echado, no tengo nada de eso. Acá por acá se me secaba bastante. ¿Se acuerdan que yo siempre les contaba? Me dijo, si eso no funciona, tiene que ser otro tratamiento ya. Pero me ha funcionado, así que estoy muy feliz. Las uñas, no soy feliz porque miren, se me han ido las uñas. Pero este, pero este sí ha funcionado. Adiós. Adiós. <ríe> Dile hola. Hola. Este, mamá. Ajá. Es, yo hay que cargarlo. ¿Eh? Esta para ahorita me le va a funcionar. Ah, Charles Coyman la hace. Mira, va a ir solo para Agne Civil Mira. El truco sufre por acá también de piel grasosa por la nariz, puntos negros, ¿verdad? ¿eh? Me abuja la cuero, no solo no limpiaba, es grande, mira, pollo. <ríe> no tiene piel, va. Así que pues ya les voy a, vamos a contar cuando lo probemos. ¿Qué andamos, O vamos, o te quieres que no acabes ya. Ahora me ni a tener. A un choco de las curvas en yo carte. Ya le digo esta crema que has comprado, le digo. Y funciona. Entonces voy a poner a cargar ese aparatito. Ya la, la aspiradora está trabajando. Ya está en la sala. Sí, en el salón de la porque ya pido. En la sala está limpiando. Vamos a tomar café. ¿Quieres café, Omid? En lo que va haciendo nos podemos tomar un cafecito. Entonces, esto lo voy a poner a cargar al rato. ¿no? Un ratito. Ahorita. Lo voy a poner ahorita mejor. Ya, ya, ¿qué lo sacando? Ya está, entonces. Toma. Toma, si ya lo hizo, anda. No voy a agarrar Lara, porque ahí tiene unas piecitas que Lara no lo voy a agarrar o romper. Porque después se pelean. Entonces voy a poner a cargar esto. Como es la primera vez que lo voy a usar. Aquí en la computadora, yo tengo aquí mi computadora. Miren. Ya saben que yo trabajo aquí, entonces pues aquí tengo la computadora. Tengo mi cámara, tengo todo yo aquí. Entonces lo voy a poner aquí a cargar por USB. Eso creo que no es práctico, ¿no? Por USB. Pero bueno. Se va a cargar ahí. Ah, miren, sí. Tiene varias funciones. Ya, ya lo apagué. Sí es fuerte, amigos. Es fuerte. Vibra y... Pero bueno, dice que aspira todo la cara. Entonces esta cámara también lo voy a poner a cargar. Yo todo lo voy a poner a cargar, todo de una vez. Yo creo que se ha apagado la batería. Cuidado, Lara. No, no, no, eso no se agarra, madre. No. No se agarra esto, no se agarra. Eso te va. La mano te va. Te va a hacer algo. 
bien rápida ella. Aquí me pongo el cable para que la aspiradora no vaya a enredarse con los cables. Eso también hay que tener cuidado de que no tengan cables, hilos y cosas así. Voy a cerrar este ropero que todo lo tienen abierto. Hoy día todas las tiendas han sacado cosas deportivas, o sea, como pantalones, brasieres de hacer ejercicio, mantas, bueno, de todo. Pero a la hora que hemos ido nosotros no había nada. Lo único que conseguí fue este, que ya lo estaba creyendo hace mucho. Para lo que es limpieza de cara. A mí también ahora con la edad. Bueno, ahora último, pues ya. Con, después de los 30 años me han empezado a salir como puntos negros. Yo nunca he sufrido de puntos negros. <ríe> a soltar el teléfono del turco. Entonces, esta parte de aquí, por más que le doy con la uña, pues con el dedo para que salga, no sale. Entonces, a mí me recomendaron que con, el, eh, con una toalla caliente o tibia me ponga y va a abrir los poros. O si no, con esa máquina de vapor. Entonces... El de la máquina de vapor, luego tengo que hacerme la limpieza con esta maquinita y luego de esta maquinita ponerme esta crema. Y la señora me dijo, va a funcionar todavía mucho mejor. Entonces voy a hacer esa prueba, pues, ya que estoy aquí, yo misma voy a hacer. Incluso yo creo que yo misma puedo hacer mis uñas, porque para estar pagando y que se me salgan. Por acá, esta también se me está queriendo salir ya. Y ni una semana, yo me lo hice el jueves y hoy día estamos viernes. O sea, ya se me ha salido hace tres días la uña. Hoy una y ayer otra. Hoy ya se me voló la uña en la tienda. Qué vergüenza. Entonces, eh, creo que sí está cargando. ¿no? Mira, vamos a ver. Sí, está cargando. O será que funciona solamente así con cable. Porque no le veo que tenga pila. Entonces, voy a prender la... En mi computadora. Voy a prenderla para que vaya este... Como... Cargando con esto. A ver. A ver cómo es la cosa. Creo que sí, ya. Ahí va a estar cargando. Entonces voy a irme a la sala a preparar café. Le digo a ver si el tubo quiere tomarse un cafecito conmigo. Porque la verdad que ya como está recogiendo y tal. Ah, me falta recoger, miren esta ropa. Miren, acabo de recoger. Es... Ni bien recojo, ya están de nuevo ahí las cosas tiradas. Es como casi posible poder mantener los cuartos de los niños ordenadito. Entonces lo que voy a hacer, voy a recoger esta ropa que son de Lara y mía. Y ya, habría acabado con todo lo que es eh, lavado de ropa y todo. Estoy como... Tengo el trabajo menos trabajo, pero igual este... Pues ahí, ando haciendo. Tampoco estoy sentado todo el día. Entonces voy a recoger. Ah, otra cosa, miren. Este perrito de, de Lara estaba bien... Bueno, ese perrito de Tuana. Bien sucio. Sucio, sucio. Esa pila. Y yo lo he lavado ya. Porque estaba bien feo. Y miren cómo ha quedado como nuevo. A Lara le encanta ese perrito Entonces me voy a poner a recoger Y ya pues este Nos vamos a ir luego a preparar un café con el truco Ya, ya aprendió, le he enseñado dos veces Porque así le tiene que quedar Miren El hilo lo tiene que pensar así Como en esta bolsita Y ahí lo va a ir haciendo uh -huh. Muy bien madre Me voy a llevar a Lara para que no te fastidie Vamos madre, vamos Lala Vamos a preparar café ¿Tú qué? Amigos, vamos a preparar la cena. Ya tengo hambre, ya son las 8 de la noche. Que nos ha ido el día bien rápido en una cosa y otra cosa. Cuando uno sale a hacer las compras para la casa, el tiempo se va volando. Entonces, miren, les voy a decir lo que vamos a comer hoy. Aquí tengo mis verduras al vapor. He puesto brócoli y zanahoria. El truco se va a preparar otra cosa también. Sí, madre, sí, recoge, recoge Miren, Lara me anda sacando todas las cosas Que tenemos ahí en el Debajo de esos cajones Todo lo ha tirado Entonces, lo que quiero es que lo recoja Vas a recoger y lo va a guardar Y es lo bueno que sí guarda Entonces, eh, voy a guardar esto Aquí Como les decía, el truco va a comer cofte eh, A mis hijas también le va a dar Toda la Lara, todos van a comer cofte, han dicho. Entonces, yo me he preparado aquí una pechuga de pollo. Le he puesto sazonador, un poquito de sal. Y lo voy a freír. Eso va a ser mi cena con, junto con esta ensaladita. Que a mí me gusta que esté medio cruda, ¿sabes? Que no se llegue a cocinar. Que no pierda el colorcito verde. Eso ya va a estar en un ratito. Ajá. Y el truco está por aquí preparando. ¿Qué vas a preparar, Omit? 
Bruxelles, Luana, să. Uh -huh. Col de Bruxelles, miren. Entonces, también tiene una cebolla. Miren, esta es canchita. Le puse en este frasco. ¿Qué madre? Todavía no puedes. Miren, ya va avanzando. A ver, enseñales cómo vas avanzando tu bolsita. Miren, ya lo va cociendo. Le falta el otro lado repetir lo mismo. Y ya va a estar listo para, para terminar. Ajá, yo te voy a llegar. Un mix chef en especial, un bar. Voy a la especialidad del, del chef turco. Es importante así hacerle ese sonidito a la sartén. ¿No, Mit? A ver. Ya Ya está mi... Yo creo que ya mi ensalada ya está. Sí, para mi gusto, ya está. Entonces lo voy a destapar ya de una vez. Y me gusta que quede al dente las verduras. Para que no se puedan a poner de otro color. Así que ya está. A mi gusto ya está. Ya está, amigos, mi, mi comidita. Voy a esperar ahí que se fría un poco. El turco va a hacer aquí un aderezo. ¿Qué más? Ajos. Ajos también le voy a poner. Ajos y cebolla. Y supongo que lo va a saltear. Dame, voy a les hacer. Dame. Bueno, amigos, este menú es tan una dieta, amigos. Zeytinyağlı yapıyorum. Está usando aceite de oliva. Brüksel lahanamız. Bunları daha keseceğiz. İki tane sarımsak karne. Dos dientes de ajos. Arkadaşlar bir sürpriz. Ah, Port portakal mı de koyuyorsun? Tatlı sana çeker. Portakallı olacak arkadaşlar. Le va a echar una naranja. Ve? Limon? Limonun kabuğunu rendeleyeceğiz yarım. Ha. Aroma versin. Yine le va a echar yeşilik? Tuz, karabiber, soğan, sarımsak, zeytinyağı. Bu kadar. Hmm. Çok sağlıklı bir yemek. Süper diyet yemeği arkadaşlar. Süper. Bak. Six pack'ler yakında gelecek. <gülüyor> el que tu tu curto bit eh Saiflori, o da Saiflori. Hasta el tatuaje se adelgaza. El curto es el lobo que tiene ahí en la mano. Ha bajado a talla M, amigos. Antes la talla L le daba con las justas, ahora es talla M, en camisa, en pantalón, todo. En talla M. No mit ¿Qué talla eres ahora? M. Leden B geçti. Extra large geçmiştim. Şimdi de Ajá, ajá sí, verdad, ya había entrado al extra large. Şimdi M'ye geçiyoruz. Mhm. Uh -huh. No, pues si comes así como gato, este Bak, bu ne büyük geliyor. Başka? Kedi gibi yiyorsun tabii. Sen de öyle Tú también es lo mío. <gülüyor> Yo tengo mi pechuga aquí. Y voy a comer bunu, salata. Eso pollo con ensalada nomás. Ha, bir de bak bir şey daha unutmuşum. Pardon, pardon. ¿Qué más? ¿Qué más le vas a poner? Eh, ben normalde bu havuçta yapılıyor ama ben siyah havuç bulduğum için siyah havuç ile yapacağım. Çok daha antioksidanlı, bol. Ha, bu sarı zanahoriye morada. Bulamazsanız normal havuç ile yapın. Böyle pueden poner zanahoriye daha normal. Onu unuttum, özür diliyorum. Con esa zanahoriye morada es que hacen aquí el chalgam, amigos. Una bebida morada que se acompaña con el raki. Con eso hacen, ¿no? Siyah havuç. Değil mi? Değil mi? Es cia, mi amor, ma. Cia. Mm. Zanahoria negra. En la ensalada también seguro se pone, ¿no? Mit? Salati chinda o la bilirte, ma. Tatle me gusta, ¿eh? Zeytinyağlı. ¿Ah? Será dulce como la zanahoria. Bir tane yeter sanırım ya. Sí, sí, mucho de eso, ¿no? Es poquito. Entonces yo me voy a preparar. Lara, le veo que está que reniega. Pero miren, la voy a hacer recoger eso. Lara, hay que recoger esto, madre. Y tú, Ana, que me quería leer el café. Me dijo, mamá, yo he visto que un programa que no sé qué, te voy a leer el café. Y dice que mira dinosaurio, no sé qué cosas, pescados. Ya, bueno, ya lo ha leído, dice, según ella. Entonces lo voy a poner aquí para lavar. Tengo que sacar todos los platos que están en el lavaplato. Ya, ese, dame. ¿Y qué que Sí, porque es duro. Porque la col de Bruselas es este... No, no, no, da justo pichillo esta. Ya, me hace... Porque la col de Bruselas es este, duro. Pichillo. Certe. Bueno, frinda de ya para la vida. Frinda Bruselas. ¿Y no le vas a poner mantequilla? Margarín. Ya. Porque a los turcos, a todos les gusta poner margarín de vasco. Dale set, Liberio. 
le da un sabor más rico, dice, cuando le pone mantequilla. Mientras más mantequilla, mejor. A más truclar, da choc treyales, da dulce del debe. Les encanta la mantequilla. Entonces, yo también voy a poner aquí a prender mi sartencita. Y me voy a poner mi, mi pechuga. Le voy a poner también un poquito de aceite de oliva, bien poquito. Un puntito nomás para que salga doradito. Ya ni hay aceite de oliva. Voy a echar todo el aceite. Tengo que llenar ese frasquito. Entonces, así con una gotita nomás. Voy a poner que caliente bien y voy a poner lo que es este la pechuga. Voy a, lo voy a aderezar con balsámico, aceite de oliva, limón. Y ya, ya me sale a serializar también. ¿Cuál? ¿Me dice que te regale de English Con? English Con. ¿Usar mi sacma? Ahí va cocinando, mire. Él usa bastante ese rallador. Lo malo que es muy pequeñito y no lo encontramos a veces. Ahora lo vamos a guardar en otro sitio. Miren, ya va a estar mi pechuga de pollo. Miren, ya. No lo estoy bien doradito. Miren, ven que hasta la... Hasta el aceite se ha secado. No tiene aceite ya. Esto con su juguito mismo. Ya tengo aquí mi ensalada. Le he puesto aceite de oliva balsámico, le he puesto limón y un poquito de sal y aquí lo voy a poner mi pechuga y eso va a ser toda mi comida, si quiero puedo repetir más ensalada, eso sí es libre <risa> todo, échale un todo, todo ¿Eh? ahí chico es le pues. pongo todo el ajo le digo. bueno, ya está ya está mi pechuga a Lara no le gusta así cuando es pechuga porque es muy seco. Ay, qué rico, miren. Ay, qué rico, rico, rico. No, mira. Ya haces. No tiene aceite. Bueno, entonces voy a llevar mi comidita. Yo soy la primera que voy a comer porque ellos todavía van a comer este cofte. Pero cofte también con col y ensaladita también. Miren. Mm. Me lo voy a comer caliente. Y aquí tengo lo que es esta salsa, ¿cómo se llama? esta, con sirracha esta, está buena la salsa ya me tomé un vaso de agua y también este, voy a revisar mi teléfono lo que voy comiendo voy revisando el teléfono esta va a ser mi cena, amigos ¿qué les parece? la verdad que hasta el cuerpo me pide ¿eh? que, que le dé verduritas con pollito y así me está doliendo mucho la cabeza hoy día me está doliendo mucho la cabeza. Y me tomo ya una pastilla porque estaba como que... No, ya me va a pasar, ya me va a pasar. Estaba como un poquito así de desanimada. Y me está doliendo mucho la vista también. Por eso me he puesto mis lentes hoy día. Después de esto, lo que voy a hacer es meterme a darme un baño. Porque no hay... Ah, bueno. Recoger la cocina, va a faltar. Eso es rápido. Luego me quiero meter a bañar. Como les dije, quiero hacerme este tratamiento del de la cara. Me lo voy a hacer para, para probar un poco... Y me pongo mi cremita ya para la noche Porque esa crema me ha recomendado la, Pues la señora de la, del salón Que me lo ponga por las noches No por el día Porque es muy fuerte Me dice que te puede sacar manchas eh, Cuando sales y te da el sol Así que de noche mejor Entonces sí me está funcionando Me gusta De todo pues es lo que sí me ha gustado <risa> Miren qué rara se ve esta uña Aquí también no tengo uña miren Pero lo pinté para que disimule <risa> Lo voy a pegar también, a ver, el truco me ha he dicho que me va a prestar un pegamento que es chino Que pega bien fuerte, entonces Dice, pégatelo ya con ese, ¿para qué te vas a ir a quejar con la señora? Ya la próxima no te vayas a ese, a ese sitio a hacerte las uñas nada más Ya sabes que, que no lo hace bien, entonces ya para qué En lo que el truco va cocinando, cuando ya esté la comida Les voy a enseñar lo que, lo que está cocinando, cómo le sale por si quieren, no sé, ustedes también hacerlo. Pero, mire, está haciendo ahí un sofrito nada más de ajo con cebolla. Le va a poner zanahoria morada. Deme asco. Ah, ya le puso la col, mire. Ya le puso la col. La col y la zanahoria negra. Ahora. Eh, capaz más, más. Cinco, diez minutos, dice ahí una sartén. Sartén. Yo que mucha durmió, o sea, tengo mito, ¿no? Ah, le voy a poner juguito de, na de naranja. Jugo de naranja, eh, limón cabuc de mashka. En su no, está todo así bien. Ajá. 
Al final, al final le va a poner, dice, la ralladura de, de limón. Un poquito nomás también. Ama, y chili colma que me, me se la son. No, no va, no lleva hierbitas, porque normalmente ponen hierbitas. Y si la tan la no tiene si es Dios, yo, ves la eh, taza y es la capa de inyectar son la. Huele rico, ¿no? ¿Mm? Ajo, cebolla, soan, salmiza, sate, bar, ¿viste el coquete? Este Eso le va a dar un sabor rico. Cuando la base es, es cebolla y ajo, la, o sea, la comida sale rico. Da saborcito. Bueno, esta va a ser su cena y de proteína pues va a ser corte. Ahorita lo va a meter al microondas, se descongela, lo fríe y ya. Listo. Y de lo de hoy. Mira, soya, cuando hace una soya, mire que este es día para. Frío dice que es esta comida, entonces. Dale, de dónde. Yo que si ya que mire. Entonces, bueno, ahí va a seguir moviendo. ¿A qué hora le vas a poner el jugo de la naranja? Por acá el suyo. O mira, ya que está. Ya que está. Ajá, pero primero tiene que como saltear un poquito y ya luego le va a agregar jugo de naranja y son la mezcla se debe acá acá está ah y le pone de Himalaya sal de Himalaya qué qué pasa madre la bolsa yo te voy a ayudar ya tú vas a comer cofte mamá ya Cofte, porque a ella le gusta el cofte. ¿Ah? ¿Cara vive? Pimienta, sal. Huele bien. Y que chaca se suelte. Le acaba de poner, amigos, el jugo de naranja. Mm. Huele rico. O sea, yo nunca he cocinado coles de Bruselas. Corta calcio, no te canso, no te que salir. Baja el fuego después de, de agregar el jugo. ¿Qué más? Ahora espera, ya está ayer, ¿no? Cocina rápido, porque son tiernitas. Sí, son tiernitas, porque son tiernitas. No le bebe que yo son. Ahora sí la cáscara. Ahí ya está. Ahora viene la cascarita de... ¿De cómo se llama? De limón. Aquí es su forma. La porta calcio, ¿eh? Porta calcio. Porta calcio de verde, ¿qué Tienes hambre, Mit. Salud, pata, me salud. La carne es de rengi verde, la carne es de verde. Salud, amigo. Salud, amigo. Salud, amigo. Salud, amigo. Salud, amigo. Salud, amigo. Salud, Aromasını da verdi, suyu da bitti. Limon kabuğumuzu da aromasını şöyle bir, bir dakika kadar karıştırıyoruz. Alsın aromayı. Yastayımız bitti. Yastay. Yastayı yok. Kaç dakika? Beş dakika bile yok. Afiyet olsun arkadaşlar. Sağlık bombası. <gülüyor> Sağlık. <gülüyor> Ara todo es el saludable. No quieres este pa patates eh, pişirir mi? Quizás para patatas que me muestro. No, no, no. <ríe> Papitas bonitas con cofte. <ríe> ya está. Ya está. Ahora servir. Ahora le enseño. <ríe> ya se acabó el show de la cocina. Ahí voy a probar. Ya está en la cocina. No, ya está, ya está. Ya está, ya está. Ya me llené y yo con mi ensalada. Uy. Está caliente esto. Yo me pongo a comer aquí mientras voy viendo mi programa de Perú. Como ya unos programas de espectáculo y así. Me voy enterando ahí un poquito. Entonces, mire. A mí la col me encanta. ¿Ya? En salteado. En todas las formas me gusta mucho la col. 
Había quemado la boca. ¿Y Está bien rico. Ajá. La naranja y el limón le dan un saborcito. Marica. Así sí como. Ya vi cómo lo hacen. Yo ahorita me saten así ya. Yo ahorita me saten ya. Ya miré cómo lo hizo. Así que la próxima. Ha quedado total. Ha hecho bien poquito nada más. Está rico. Va, cheque. Por si no lo A ver. ¿De ahí qué le vas a poner? ¿Qué más? Y anda que te gache. Va a poner cofte. Ajá. No, yo también ya me llene. Ahora, amigos. A veces en mi plato cuando veo así que solamente hay pollo y ensalada, digo, ay, muy poquito, no me voy a llenar. Y cuando vengo a la mesa y me siento a comer, con las justas y acabo. Es como que el, el estómago mismo creo que se va achicando. Porque ayer pedimos, por ejemplo, cuando salimos con, con mi esposo y mi amiga a, a ese bar, lo único que se puede pedir en un bar son papas fritas o pizza, así comida rápida. Y pe, eh, pedimos unas papas, pero al horno. Unas papitas y son más caseras, no son fritas, ¿no? no son de esas de paquete. Y con una, con dos ya estábamos llenos, llenos. No, no, no es que el cuerpo quiera tampoco comer. Entonces, este, pues el, el mismo estómago va haciendo cambios, ¿no? Y, o si comemos nos cae mal también. Entonces voy a comer, voy a seguir cenando. Está rica la comida. Ya ahorita ya va a freír el coste y ya vendrían a comer flor. Amigos, ya estoy en la habitación. Y miren, ya tengo mi maquinita aquí para hacerme todo esto que es esta limpieza facial. Y ya tengo también esta maquinita que voy a usar junto con esta boquilla. Que es como para piel más sensible, dice, para sacar los puntos negros y todo. Ya me bañé, así que estoy limpiecita. Eh, le he puesto un vasito de esto de agua. Lo voy a poner, en, no sé, en el 1 o en el 2. Es la primera vez que lo voy a usar, así que espero que me funcione. Porque la verdad que a mí la piel me queda muy reseca. Dice que hay que dejarlo por 8 segundos. Así que de 8 a 11. Entonces yo ya tengo aquí mi minutero. Voy a esperar a que caliente. Lo voy a poner al 2. Que caliente. Sí, ya está calentando. Una vez que empieza a salir lo que es el vapor. Eh... Una vez que empieza a salir el vapor, pues hay que poner la cara aquí, ¿no? Ponemos la cara y nos va a como abrir los poros para eh, luego pasar a sacarse los puntos negros eh, y todo. Luego de ahí lo que pienso hacer es ponerme esta crema que me, que me lo ha dado y solamente colarme el rostro todos los días, todas las noches. La verdad que he visto muchos cambios, como que siento la piel más suavecita, más hidratada. Mi, todo lo que yo fallo siempre es este lado Toda esta parte de aquí es como que se me reseca muchísimo Y con esta crema la verdad que me está funcionando Y solamente se le pone una pompita Y no me deja la cara grasosa ni nada Mientras me voy a poner a ver un programa Voy a ver, eh, ¿cómo se llama? Yo soy de Perú El truco y mis hijas están en la sala Así que le digo, este va a ser mi momento Para darme como un cariñito a mí misma Y yo lo voy a poner aquí Les voy a contar cómo me va con... Pues con esta Con esta máquina Todavía no, no, no calienta Ahorita va a calentar en cualquier momento Ya está como sonando, ya lo escuché Que está como burbujeando un poquito Si me funciona amigo Voy a estar averiguando eh, A lo mejor se puede poner alguna cosa aquí Como un líquido, una gotita no Como un aromaterapia Porque yo sufro mucho Y al turco también le va a servir mucho El turco también tiene por aquí Muchos este, puntos negros entonces con esto va a servir muchísimo. Yo creo que es algo que debemos tener todas en nuestras casas. Porque pues este, esos tratamientos en, los, en las estéticas es caro. A mí por ejemplo en promoción siempre lo he encontrado a 50 liras. Y pues 50 liras si te vas a hacer, no sé, una o dos veces al mes es bastante, ¿no? Eh, también lo que voy a hacer es que me voy a hacer la manicure. Yo misma aquí en la casa tengo aquí todo mi set. Con esto. Eh, porque miren, ya al final me, la, me he sacado las uñas. Se me voló tres uñas, entonces dije, ¿para qué? Ya, amigos, ya está saliendo el vapor. Sí, ya está saliendo. Voy a... Amigos, ya. Ahora. Oye, sí, se ve ahí como que se ha abierto. Ahora dice que poner a funcionar esto.
ajá. Aquí hay que escoger, creo. Lo quiero para limpieza. Ay, se ha... sí, te absorbe todo. Yo la verdad que no tengo mucho, pero me he dado cuenta que ahora me sale mucho más que antes. Sobre todo aquí en la nariz y cuando uno se maquilla se ve feo. Sí saca, amigos. Sí saca. Estoy viendo que cómo me saca. Sí. Yo sé que le he puesto un modo no tan fuerte. Porque no quiero que me vaya a dejar muy la piel muy estirada, así como que me vaya a hacer doler. A ver. Ah, hay otra opción de más fuerte. A ver, quiero ver. A ver, quiero ver si saca. Porque dicen que aquí deja. Eh, no veo nada casi. Pero veo que sí, este, es como, como un imán. De aquí mismo voy viendo que va saliendo los puntitos negros. Creo que el ponerse con la, el agua ahí en la cara o ese de vapor ayuda a que los poros se abran entonces a la hora de sacar todos estos puntos negros es mucho más fácil sí. yo tengo más aquí en esa parte de la nariz en la cara no tengo pero sí aspira bastante bien Y yo veo como ojalá no sé si ustedes han usado ya esta maquinita veo que tiene tres opciones amigos más fuerte más fuerte bueno a mí sí me ha sacado los puntos negros muy bueno para la persona que tiene mucho acné eh, también les ayuda ah. Ah. yo por acá no tengo a ah, ese sale por aquí A ver. Y yo por ahí no tengo tanto, amigo. Lo mío es aquí. Ya me quitó todo. Ahora. Quiero ver, a ver, ¿dónde está? ¿Y a dónde se van esos puntitos? Ah, ya lo vi. Ya. Saca, pero, o sea, no es que tengas un montón. Te saca y, bueno. Ahora lo que voy a hacer, amigos, es que me voy a poner esta crema. Mire. Es una puntita nada más que se usa, ¿no? Una pompita. Y me lo voy a hidratar porque al estar ahí jalando todo eso, luego me va a quedar reseco. Entonces... Bueno, 
acostumbrado a terminar mi carrera profesional en es Esta uña, mire, lo único que lo había pintado porque... Ayer cuando salí y tenía la uña rota, dije no, no... Como, les, como hay ese TikTok que dice, la pobreza no me va a detener. <risa> y me lo pinté. Ya está. Esto es una crema, amigos. O sea, que se nota que hidrata, o sea, concentrado. Pero no te queda la cara grasosa. La piel lo absorbe súper rápido. Me encantó. Lo compré con miedo porque a veces te engaña. No, que esto es bueno y cuando te lo pones no, no hace nada. Pero esto sí me ha quitado toda esta parte, como les digo, de resequeda. Entonces, bueno, eso sería todo mi tratamiento. Más o menos así fue que me explicó la, la señora del salón. Que me tengo que hacer todo esto siempre. ¿No? Y me va a ayudar bastante. Que no es necesario la, que las personas se pongan botox. Sino necesita como un poquito de limpieza y hidratación en la piel. Nada más. Así que bueno. Pues es lo que estoy haciendo. Ya ahora después de haber usado todos esos aparatitos. Se siente los jaloncitos que me ha dado. Ojalá y no me, no me deje roja mañana la piel. Bueno, ya hidraté. Ahora lo que voy a ponerme a hacer es uñas, amigos. Ahora me toca uñas. Yo lo que hago es de que voy a quitar lo poco que haya podido quedar de, de esto del pegamento. Quito, me hago un, una manicura así rápida nomás. Todavía no voy a pintarme la uña porque está cortita. Y cuando tienes la uña cortita y le pones esmalte, se ve feo. Me las voy a limar. Y eso va a ser todo lo que me voy a hacer. Voy a dejar que crezcan mis uñas. Para empezar a pintármelas con, con esmalte de gel. Y me va a durar mucho más, yo creo. Pero la verdad que las uñas largas son bonitas, pero... A veces son muy molestosas y tú tienes que hacer cosas en tu casa. No estoy así. Ese es mi momento, yo en las noches es que yo tengo tiempo para mí. Y le dije al turco, por favor, anda mirándome a las niñas. Que ya un ratito también ya se van a ir a dormir porque ya están con pijama. Yo tengo cosas que hacer de aquí. Después de hacerme toda esta maniobra, me toca editar videos. También les voy a publicar un video a ustedes. Les, les publiqué el video de mi cumpleaños. Si aún no lo han visto, vayan a verlo. Les está en el canal, dejen su comentario, qué, qué tal les ha parecido. Si no están suscritos y son nuevos en el canal, no olviden de suscribirse. Activen la campanita para que no se, no se pierda ningún video de aquí del canal. Estoy tratando de subir videos todos los días para ponerme al día. Y no he grabado dos días, así que seguro que ya me pongo al día. Y no sé si este vlog saldrá solo, lo voy a juntar con otro. Entonces... Voy a estar aquí arreglándome las uñas. Me las voy a limar rápido. Me voy a poner una crema de manos. Y eso sería todo lo que me voy a hacer, amigos. Amigos, hoy día va a ser mi día de... Como spa en casa. Me compré, miren, estas... Eh, estas cuchillas que son para, para... Para las cejas. ¿Cómo se sacará? No sé cómo se saca. Recién me lo he comprado hoy día. Pero no sé cómo se saca. Ah, ya. Ya lo vi. Ya. Ya lo saqué. Es una cuchilla para poderse cortar aquí esta parte de las cejas. Así. Y le vas dando forma tú misma, ¿no? Siguiendo la forma natural de tus cejas. Y ya está. Esto es para retocar nada más. Y ya está. Ya estoy. Ya 
ya está amigos ya me quité los vellitos que tengo aquí es súper fácil con esta brochita para quitar esos vellitos de aquí también te podrías quitar el bigote pero yo solamente lo uso para las cejas también me voy a agregar ¿saben qué cosa? esto que yo uso para pintarme las cejas ya de una vez así ya tengo todo listo ya de una vez, ¿no? Ya que, ya que estoy aquí. Este es de la marca Maybelline. Es el Tattoo Brown. Y el color más oscuro. Para mí, porque mi pelo es negro. Ya después que te has quitado esos vellitos que estaban de más. Solamente tienes que aquí, amigos... Eh, darle la forma de las cejas se seca yo lo dejo hasta mañana lo puedes dejar una hora, media hora y ya puedes quitar la tirita cuando está húmedo es que puedes corregir, no si te has pasado un poquito lo puedes corregir, pero si ya se te secó ya no se puede corregir como yo, que miren, ahorita me he pasado un poquito yo lo voy a corregir aquí mismo Ya está. Aquí. Aquí. Esto seca rápido, amigos. Ya está. Si ustedes quieren con un algodón de... de eso de limpiarse la oje, la, la, las orejas, lo pueden arreglar también. Ya está. Ya está. Ya estoy lista. Voy a dejar que seque. Porque todavía no voy a terminar de hacer este, mis cosas. Lo que tengo que hacer ahorita es que voy a, a quitar esto. Si hay agua. Si todavía tiene un poco de agua, lo voy a secar bien. Lo voy a guardar en su empaque. Y me voy a poner a editar video, amigos. Porque tengo pues videos que publicarles. También tengo videos que editarles. Voy a aprovechar al máximo mi día, todavía es temprano, son las 10 de la noche, así que voy a aprovechar todo esto en hacer. Voy a ir a acostar a mis hijas para que ya yo pueda trabajar tranquilamente aquí. Les agradezco a todos, a todos por acompañarme un día más en el canal. Eh, como vieron, es fácil poder tomarse nuestros tiempitos. Me voy a ir a, a, a, a quitar este dedo, que es el único dedo que tengo pintado. Ya me limé, ya me le he dado forma a las uñas, están un poco más decentes, me van a crecer rápido, voy a echarme cremita. Uh, ¿Qué más? Eh, les estaba diciendo, ¿no? Eh, que les agradezco mucho por haberme acompañado otro día más, por sus bonitos mensajes, por todo, amigos. Mi suegra también se encuentra muy bien, para los que me estaban preguntando qué tal, si tuvo alguna reacción, cómo le pasó con su inyección. Pero está muy bien, gracias a Dios no le ha dado nada, está tranquila, está de lo más. El día de mañana les voy a seguir grabando, eh, no sé qué voy a hacer, ya les seguiré contando en un blog, no se olviden suscribirse, seguí en mis redes sociales, síganme en Instagram, que por ahí les puedo ir poniendo fotitos, historias, estoy como más activa también por allá, pueden seguirme si ustedes gustan, me encuentro como peruana viviendo en Turquía, todos los links a mis redes sociales están ahí abajo en la cajita de descripción, le pueden dar clic y se van directamente para allá activen la campanita para que no se pierdan ningún video y nada, nos vemos mañana en otro próximo vlog amigos Gracias.